Tarifa ya kwanza ni kuuawa kwa majambazi wawili na kupatikana na silaha mbili aina ya bastola na risasi tano. Jeshi la polisi kanda maalumu ya polisi Dar es limefanikiwa uh, kuzima tukio la ujambazi ambalo lilikuwa limepangwa na majambazi hao waliotajwa hapo juu. Maelezo ni kwamba mnamo tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2019 kwenye majira ya saa sita kamili mchana maeneo ya Mbezi, Msakuzi, njia panda ya Mpigi Magoe zilipatikana taarifa toka kwa raia wema kwamba majambazi hao walikuwa wamepanga kwenda kuvamia sakosi eneo la msakuzi. Jeshi la polisi baada ya kupewa taarifa hiyo uh, kupitia kikosi kazi chake ilifanikiwa kuweka mtego na ilipofika kwenye majira ya saa sita mchana zilifika pikipiki mbili aina ya boxer ambazo hazikusomeka namba zake namba za kule nyuma zikuwa zimekunjwa hazikuweza kusomeka namba zake na pikipiki hizo mbili zilikuwa na majambazi wanne mmoja kati yao akiwa na bastola majambazi hao walipogundua kuwa kuna mtego ambao ulikuwa umewekwa walianza kukimbia na ndipo askari walipofiatuliwa risasi hewani wakiwaamuru wasimame lakini walikaidi kutii amri hiyo na ndipo wao wenyewe wakiwa na jihami kwa bastola alionayo kushatua risasi kwa elekezea askari askari walijibu na kufanikiwa kuwatandika majambazi wawili aidha majeruhi hao walipopekuliwa walikutwa na bastola moja na risasi tatu ndani ya magazine pamoja na maganda ya risasi mawili majambazi hao walichukuliwa uh, wakiwa wamejeruhiwa kwa ajili ya kupelekwa hospitali na baadaye ilidhihirika kwamba wamefariki dunia mara baada ya kufika hospitali ya wananyamara Mili yao imetunzwa huko kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Tukio la pili jeshi la polisi kanda malumu kupitia kikosi chake limefanikiwa kumuua jambazi hatari aliyekuwa anatafutwa na jeshi la polisi kwa muda mrefu kwa kujihusisha na matukio mbalimbali mbali ya mauaji lakini unyang'anyo wa kutumia silaha. Maelezo ni kwamba mnamo tarehe 39 2019 Kwenye majila ya sasaba mchana, jeshi la polisi kanda malumu lilipata tarifa kutoka kwa raia mwema na msiri wa jeshi la polisi kuwa huko maeneo ya ilalaboma. Kuna jambazi sugu anaifamika kwa jina la Emmanuel Peter Maki Salengo, huyo ni mfipa. Akiwa na wenzake wa ine, na kwamba walikuwa wanaendelea kupanga na kuratibu mipango ya kwenda kufanya uhalifu. Kikosi hicho kazi baada ya kufika eneo hilo ilimkuta mtumia huyo na ghafla akajikuta amezungukwa na askari wa polisi na ndipo alipotoa bastola yake na kuanza kujihami kwa kurusha risasi lakini askari walimwai na kumpiga risasi iliyomwangusha chini wenzake walikimbia lakini baada ya kupekuliwa alikutwa na bastola ikiwa na risasi mbili na risasi moja kati ya hizo ilikuwa chemba ilikuwa tayari kwa ajili ya kufiatuliwa jambazi huyo alichukuliwa na kupelekwa hospitali lakini baadaye na yalithibitika kwamba risasi zilizompata zilikuwa zimeshaondoa uhai wake. Taarifa ya tatu kwa vyombo ni operation Kabambe ya kuendelea kukamata magari yanayotumia uh, barabara ya mabasi yaendayo mwendo kasi. Operation, operation Kabambe na endelevu ya kukamata magari yanayoendelea kutumia barabara ya mabasi yaendayo mwendo kasi. 
Jeshi la Jeshi la Polisi Kanda Maalumu ya Polisi Dar es Salaam kuanzia tarehe 19 wa 9 2019 lilianza kwa kasi kuendeleza operesheni maalumu kukamata magari yanayopita kwenye barabara za mwendo kasi. Katika operesheni hiyo jumla ya magari hamsini yamekamatwa kati ya magari hayo 19 ni magari mali ya serikali na mashirika ya umma lakini magari 31 ni yale yanayomilikiwa na watu binafsi niombe kuambia watanzania wanaoishi Dar es Salaam maelekezo ya serikali juu ya jambo hili yako wazi kumekuwa na tabia kila mmoja anayechelewa kutoka nyumbani kwenda kazini anaingia mwendo kasi bila aibu inafikia magari sita, saba, mpaka nane yamefuatana ni magari ambayo yamevamia kuingia katika njia hiyo nipende kwa eleza wa Tanzania tunao kada Dar es Salaam barabara ya mabasi ya endayo mwendo kasi haitofautiani na njia ya treni njia ya treni siku zote kitu chochote kitakachoingilia kwenye ile njia kikasababisha treni kugonga tafsiri huwa ni ama mtu ameigonga treni ama basi usika limeigonga treni na sababu iko wazi ni njia maalumu kwa ajili ya treni sambamba na hilo mabasi haya mwendo kasi yametengewa ile njia kwa madhumuni maalumu watanzania wengi ambao wana magari lakini kwa sababu ya kuokoa msongamano wanayacha pembezoni mwa jiji wanapanda mabasi hayo ni lazima njia hizo ziwe wazi ili waweze kufika makazini na mahali wanapokwenda mapema. Kwa hiyo ni seme tu. Operation ni endelevu. Na wengine akisha kamatwa anaanza kupiga simu. Hakuna sababu ya kupiga simu kisha ingia huko ujue kwamba matokeo yake utakamatwa. Na nimeshamwelekeza mkuu wa traffic kanda ASP wa Kioma kwamba sina mchezo katika hilo. Nataka hilo lisimamiwe kwa nguvu zote. Na niwaambie pia wa Tanzania ninajua watu wana salio la kutosha. Anaandaa fedha kwanza alafu anaenda kuingia mwendo kasi akidhani kwamba fine ni shilingi 30. Katika mwendo kasi si nitakubali kutoza fine. Hatutatoza fine. Hatuko kwa ajili ya kutafuta fedha. Tunachotaka ni kuleta nidhamu ya matumizi sahihi ya barabara hiyo. Atakamatwa muhusika atapelekwa kituo cha polisi atafunguliwa chaji atawekwa lockup maandalizi ya faili yatafanyika kwa ajili ya kupeleka kwa mwanasheria wa serikali kwa ajili ya kuandaa mashtaka ninaomba hilo lipokelewe hivyo na yeyote ambaye anafikiria kwamba atasamehewa katika hilo anajidanganya na niseme pia kuna magari ambayo kimsingi tunafikia mahali tunaweza kuyakalia kuyanyamazia kimya mfano ni haya magari ya ambulance njia zimefunga kuna mgonjwa ambaye akiingia muhusika kwenye fallen tutapoteza maisha ya mtanzania ambaye yuko ndani ya ambulance tunaruhusu kwa dharura hiyo aweze kumfikisha mgonjwa hospitali kwa ajili ya kuokoa maisha yake lakini imekuwa ni utamaduni hata baada ya kumwacha mgonjwa driver anaporudi Anarudi na gari akiwa ameacha mgonjwa aliyekuwa anakimbizwa kuokolewa maisha yake hospitali. Baada anangangania kuingia barabara ya mabasi ya mwendo kasi. Atakamatwa naye. Hana excuse hiyo. Excuse na kuwepo tu pale ambapo kuna mwananchi mtanzania au mtu yoyote anayeishi Tanzania ambaye kwa dharura anakimbizwa kwa ajili ya kuokolewa maisha ama kwa ajali ama kwa kuumwa. Niombe lipokelewe hivyo na tutaendelea kuchukua hatua. Nimalizie kwa kuwashukuru wa Tanzania wanaoendelea kuishi Dar es Salaam kwa ushirikiano mkubwa ambao wanaendelea kutupatia jeshi la polisi. Matukio haya ya ujambazi haya ambayo tumeyaelezea hapa. Hakuna tukio ambalo tulipiga ramli tukajua nini kinaendelea. Ni wananchi wenye mapenzi mema na wasiotaka uhalifu na ambao hawako tayari kuwalea walifu wameendelea kutupa ushirikiano kwa kutupa taarifa za uhalifu na walifu. Ni waombe waendelee kufanya hivyo. Kanda iko salama na yeyote anayejaribu kutesti zali basi sisi tunamkaribisha 
lakini majibu yake atayapata tumesimama na hatuna mchezo katika hilo asanteni sana kwa kunisikiliza